ஓகே வணக்கம் நண்பா நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சரி யூபிசி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் ஸோ நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்குள்ளே போய் பாருங்கள் என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸை பண்ண பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு ஏப்ரல் ஃபோர்த் வருது அண்ட் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ எல்லாமே வந்து செப்டம்பர் அக்டோபரில் எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ அதனால் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் நம்ம யாரெல்லாம் வீக்காக இருக்கீங்களோ இல்லை வரலையோ எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடலில் தான் வரும் ஸோ எல்லா சம்ஸும் எல்லாேருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக நான் சொல்லி தந்துடுறேன் ஸோ மேக்ஸ் சால்வ்டு பேப்பரோட பார்ட் ஒன் தான் இந்த வீடியோ அண்ட் அது இஸ் வீடியோ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது நான் ஜீவராஜ் ராதாகிருஷ்ணன் அண்ட் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு யூடியூப் இந்த கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் உங்களோட கொரிஸ் சார் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒன் செகண்ட் என்ன ரைட் ட்ரையாங்குலர் கிரவுண்ட் ஓகே இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் the sides adjacent to the right angle are 50 meter and 80 meter find the cost of cementing the ground at rupees 5 per square meter so idha question idha vandha nama split pannu eppadi split pandrom appdin paarenga first vandha ina right triangular ground so right triangular ground appdin solumbodhe nammaloada figure vandha right triangle triangle appindradha namak theriyum right triangle appadina or right angle triangle varanjukonga right angle triangle okay idha eppadi right angle idha right angle okay ஸோ நைன்டி டிகிரிஸில் இருந்தால் அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஓகே ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ட்ரயாங்குலர் கிரவுண்ட் த சைட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் டு த ரைட் ஆங்கிள் இது ரைட் ட்ரயாங்கிளோட அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் இது ஒரு அட்ஜஸ்டன் சைட் அதாவது இது ஒரு அட்ஜஸ்டன் சைடு இது ஒரு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓகேங்களா இந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு இடத்துல இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் அட்ஜஸ்டன்னா அது ரெண்டு இடத்துல தான் பக்கத்தில் இருக்குது அண்ட் ஒட்டி இருக்குது அண்ட் டு த ரைட் ஆங்கிள் ஆர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் எயிட்டி மீட்டர் அதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டராமா இன்னொன்று எயிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் த கிரவுண்ட் அட் ருபீஸ் ஃபைவ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் நம்ம வந்து காஸ்ட் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபுல்லாக இந்த ஃபுல் ஏரியாவுக்கும் நம்ம வந்து சிமெண்ட் சிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு அஞ்சு ரூபா அப்படின்னா இது மொத்தமாக பண்ணுறதுக்கே எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இது மொத்த ஏரியா எவ்வளோ நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு அஞ்சு ரூபான்னா இந்த ஃபுல் ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஏரியாவோட யூனிட் வந்து ஸ்கொயர் மீட்டரில் வருமா ஸோ அதோட இந்த அஞ்சு ரூபாயை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதான் கேட்டிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளான விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இது வந்து பேஸ் ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் பேஸ்னா இதுதான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் இதுனா ஸோ அண்ட் இது வந்து ஹைட்டு ஓகேங்களா இந்த ஃபிஃப்டி மீட்டர்ன்றது ஹைட்டு ஸோ இன்னொன்று நம்ம பார்க்கணும் இதில் வந்து யூனிட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதில் வந்து மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஸ்கொயர் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிட் கன்வர்ஷன் நமக்கு தேவை கிடையாது அது ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஓகே ஏரியா வந்து ஏரியாவோட ஃபார்ம்ல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஆஃப் இன்ட்டூ அதாவது ஒன் பை டூ இன்ட்டூ பேஸ் இன்ட்டூ ஹைட் ஸோ நமக்கு வந்து பேஸும் தெரியும் ஹைட்டும் தெரியும் ஒன் பை டூ தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் அவர் வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டூ பேஸ் எவ்வளோ எயிட்டி ஹைட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஸோ இதில் வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது ஒன் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ இது வந்து ஃபார்ட்டியா ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் நீங்களே பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அடுத்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஸோ பார்த்தோன்னே டூ தௌசண்ட் சொன்னோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆஹா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி இது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸில் எப்பவுமே கொடுப்போம் ஸோ கண்டுபிடிச்சோடனே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதான் ஆன்சர் ஆகும் டிக் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் நம்மகிட்ட கேட்குறது என்ன ஃபைன் த காஸ்ட் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இதோட ஏரியா மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த ஏரியா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகே இது வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர் யூனிட் ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர்
ஸோ இதில் பேசிக்காக இன்னொரு தடவை வேணால் சொல்லிடுறேன் ரைட் ட்ரையாங்கிள் க்ரோன்னு சொன்னோடனே நம்ம ரைட் ஆங்கிளை வரைஞ்சிடணும் அதுக்கடுத்து இந்த சைட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் டு த ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டாக இருக்கிற ரெண்டு சைட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஃபிஃப்டி மீட்டர் எயிட்டி மீட்டர் இது நமக்கு பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் ஸோ ரைட் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏரியா வந்து ஆஃப் இன் டு பேஸ் இன் டு ஹைட் இது வந்து நம்ப வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பட் வேல்யூஸ் மாறலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பேசிக்கான விஷயம் தான் வேறு எதுவுமே கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து ஏரியா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுவும் மீட்டரில் தான் இருக்குது இது மீட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை யூனிக் கன்வர்ஷன் பண்ண தேவை கிடையாது அண்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு இவ்வளோ ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ ரூபானா இவ்வளோ ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ ரூபா அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் தான் ஸோ என்ஜாய் பண்ணி படிங்க ரொம்பலாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம் மேக்ஸ்னால் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு மேக்ஸே வராது அப்படிலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி மாடலில் ஒரு நான் போகிறேன் இதிலே நம்பர்ஸ் மாற்றி வச்சு மாற்றி வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் வீடியோஸும் போடுறேன் உங்களுக்கு என்ன கொரிஸ் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் யூ கேன் லீவ் இட் ஓகே அண்ட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட அஞ்சு நம்பரோட ஆவரேஜ் ஒன் எயிட்டி ஓகே இதுதான் இந்த லைன்ஸ் கூட மீனிங் அண்ட் இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் ரிமூவ் இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஒரு நம்பரை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் ரிமூவ் ஒரு நம்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தென் த நம்பர் சாரி தென் த ஆவரேஜ் பிகம்ஸ் ஆவரேஜ் பிகம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஒரு நம்பர் எடுத்தோடனே ஆவரேஜ் வந்து கம்மியாகுது ஏன்னா ஒரு நம்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் கம்மி தான் அவ்வளோ தான் லாஜிக் ஆவரேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது எவ்வளோ ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஆயிருக்கு அப்போ ஃபைன் த ரிமூவ்டு நம்பர் அப்போ ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட நம்பர் என்ன ஸோ அதுதான் நம்ம கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆவரேஜுக்கு பேசிக்கான டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் சம் பை டோட்டல் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரிஞ்சவங்க பரவாயில்ல பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் பேசிக்லேருந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ ஏன்னா ஆவரேஜ்னோடனே பயந்துடக்கூடாது ஆவரேஜ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் எடு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ வந்து சம்னா இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே த்ரீ ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆவரேஜ் டூ இதுதான் வந்து பேசிக் ஆவரேஜ் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஆவரேஜ் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஆவரேஜ் வந்து ஒன் எயிட்டின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே அதுக்கடுத்து சம் சம் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் இருக்கு ஸோ டோட்டல்ன்றது கீழே தான் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் இங்கே இருக்கு இப்போ சம் மேலே இருக்குமா இப்போ நமக்கு சம் வேணும் அப்படின்னா இது ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் எயிட் அந்த பக்கம் டிவிஷனில் இருக்கிற ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ சம் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி இன்ட் ஃபைவ் என்ன எயிட்டின் ஃபைவ் சார் என்ன எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி டென் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி நைன்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ சம்மோட வேல்யூ நைன் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த அஞ்சு நம்பர் அவங்க ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு நம்பரோட ஆவரேஜ் ஒன் எயிட்டின்னு தெரியும் அந்த அஞ்சு நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதில் இப்போது இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் ரிமூவ்டு ஒரு நம்பரை ரிமூவ் பண்ணால் ஆவரேஜ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு நம்பரில் ஒரு நம்பரை ரிமூவ் ப
த்ரீ பி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ இன்னும் ரெண்டு இருக்குமா ஒன் ஃபோர் இஸ் டூ சி ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் மீதி ரெண்டு இருக்கா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ அஞ்சு நம்பர் ஆட் பண்ணால் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது ஆறு நாலு நம்பர் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நாலு நம்பர் ஆட் பண்ண சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி வருது அதே இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ரேக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எந்த நம்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்களோ அந்த நம்பர் கிடைக்கும் அந்த நம்பர் தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஒன்றுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா புரியுதா புரியலையான்னு தெரில ஸோ ஒரு நம்பரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் வந்துருச்சு ஸோ அந்த நாலு நம்பர் அதாவது ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாலு நம்பர் இருக்குமா அந்த நாலு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் அறுநூற்றி இருபது வரும் ஓகே திருப்பி ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் அஞ்சு நம்பர் ஆட் பண்ணால் தொள்ளாயிரம் வரும் அப்போ இடையில் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக அந்த நம்பர் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இப்போ வந்து குறிப்பிட்ட நம்பரோட ஆட் பண்ணால் நாலு வருது இன்னொரு இது ஆறு ஸோ எதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நாலு நாலு ஆறுலேருந்து நாலு ஆகிடுச்சு எதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன நம்பரை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆறு வந்து நாலாக மாறும் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக்காக ஸோ இந்த லாஜிக் படி நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி தான் எந்த நம்பர் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்கிறதுக்கு அடையாளம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொன்னேன் ஸோ இவ்வளோதான் லாஜிக்கு இந்த வீடியோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டையும் சப்ரேக்ட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் இதில் டென்னு பத்தில் ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு அப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து இதுலேருந்து கடன் வாங்கியிருக்குமா நைன்லேருந்து ஸோ எயிட் எயிட் சிக்ஸ் டூ ஆன்சர் டூ எயிட் எங்கே இருக்குது டிஸ்கோ இதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஸோ இது வெரி சிம்பிள் இது வந்து பேசிக்காக அது நான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஆவரேஜ் பேசிக்ஸ்லேருந்து சொல்லியிருங்க ஸோ பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அஞ்சு நம்பரோட ஆவரேஜ் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா இது நீங்கள் பார்த்தோன்னே எப்படி ஸ்பீடாக போகலாம் அப்படின்னா அஞ்சு நம்பரோட ஆவரேஜ் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் என்ன ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இதுதான் டோட்டல் ஓகே அதுக்கடுத்து ஒன் நம்பர் ரிமூவ் ஒரு நம்பர் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுனா அஞ்சு நம்பர் நாலு நம்பராக மாறிடும் அதுக்கடுத்து ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எவ்வளோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இதான் வந்து அந்த நம்பரோட சம் ஸோ ரெண்டும் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு டூ எயிட்டி அவ்வளோதான் ஆன்சர் சிம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பேசிக்லேருந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஈஸியாக இவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் பண்ணி கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் இதில் எந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நான் சொன்ன பேசிக்காக அந்த ஆவரேஜ் டோட்டல் சம் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா போட்டலாம் டோன்ட் வரி கைஸ் அடுத்த சம் போயிடலாமா இது ரொம்ப ஈஸியான சம் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்துடலாம் எ பர்சன் கிராசஸ் 600 ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் ஸ்ட்ரீட் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் ஸ்ட்ரீட்டை அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிடக்கிறோம் அப்படின்னா அவனோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும் ஸோ எ பர்சன் கிராஸஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ பர்சன் கிராஸஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கிராஸ் பண்ணுறோம் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகேங்களா டைம் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் So, what is the speed in kilometer per hour? ஆனால் ஸ்பீடு வந்து இதில் கேட்குறாங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கேட்குறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஸோ அது வந்து ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் மறைக்குது நோ ப்ராப்ளம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டைம் அடுத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மினிட்டில் இருக்குது சி மீட்டரில் இருக்குது டைம் மினிட்ஸில் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து இதில் தேவை மீட்டருக்கு பதிலாக கிலோமீட்டரில் தேவை மினிட்ஸ்க்கு பதிலாக ஹவரில் தேவை ஸோ இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு மினிட்ஸில் மினிட்ஸை கிலோமீட்டராக மாற்றிடலாம் மீட்டரை அது மாதிரி மினிட்டை ஹவராக மாற்றிடலாம் மாற்றிச்சுனா முடிஞ்சா ஸோ சிம்பிள் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு தெரியும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நமக்கு டிஸ்டன்ஸும் தெரியும் டைமும் தெரியும் இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூவை டிவைட் பண்ணோம் ஆனால் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வேணும் ஸோ ஸோ வந்து மீட்டர் கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா என்ன ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படின்னா மீட்டர் கிலோமீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் அந்த பக்கம் போயிடும
இது இப்படி மாத்திரை மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு இப்போ ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டினா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்னா அப்போ மினிட்ஸ்லேருந்து அவராக மாற்றினா ஒன் பை சிக்ஸ்டியா ஸோ இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்னா அவராக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டினா இது ஹவரா கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபைஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைஸ் ஃபைவ் மீதி ஒன்று டென் இருக்கா டென்னா டூ ஃபைஸ் ஆர் டென் ஒன் பை டுவெல் ஸோ ஒன் பை டுவெல் சிக்ஸ் பை டென் ஸோ ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நமக்கு தெரியும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பை டென் சொல்லியாச்சு ஸோ சிக்ஸ் பை டென் டிவைடட் பை டைம் என்ன ஒன் பை டுவெல் ஸோ டிவைடில் இருக்கு ஸோ இது மேலே போச்சுன்னா டுவெல் ஸோ இது என்ன மாறும் சிக்ஸ் பை டென் இன்ட்டு டுவெல் பை ஒன் இப்படி மாறிடுமா ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியும் டென்னாக ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிடலாம் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ டென் வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணதிங்க அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் எவ்வளோ செவன்டி டூ செவன்டி டூ பை டென் என்ன செவன் பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் டூ எங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் ஸோ இது வந்து ஈஸியான மெத்தட் தான் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் டைம் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர் நீங்கள் பார்த்தோன்னே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுது பார்த்து போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வராது ஏன்னா வந்து மீட்டரில் இருக்குது மினிட்ஸில் இருக்குது ஸோ மீட்டரை கிலோமீட்டரை மாற்றணுன்னா டிவைடட் பை தௌசண்ட் மினிட்டை இதை வந்து நீங்கள் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே எதுங்க சாரி அதை மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ட்ரிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டர் மாற்றணுன்னா டிவைடட் பை தௌசண்ட் எப்படி நீங்கள் வந்து டிப்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து மீட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து மினிட்ஸ் அடுத்து எழுத போகுது மினிட்ஸை வந்து ஹவராக மாற்றணுன்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நோட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிடலாம் அண்ட் போன சமக்கு வந்து ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு அது சொல்ல மறந்துட்டு இல்லையா ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஓகே ஸோ இது போனதுக்கானது ரெண்டத்தையும் நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வெரி ஈஸி இந்த ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இன் த சீக்வன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இந்த சீக்வன்ஸ் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்ம்னா நம்ம எப்படி இதை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க ஓ இதுலேருந்து இதுலேருந்து ரெண்டு ஆடை இருக்குது இதுலேருந்து நாலு ஆடை இருக்குது இதுலேருந்து ரெண்டு ஆடை இருக்குது இதுலேருந்து நாலு ஆடை இருக்குது இப்படி இப்படி பார்ப்பீங்களா இல்லை அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நீங்கள் ரெண்டு ஆடை இருக்குன்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிக் பண்ணிடுவீங்க ஸோ டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவர் ஆன்சர் வில் பி ராங் ஜீரோ மார்க் முட்டை மார்க் தான் ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பேங்க் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுறாதீங்க என்னென்னா லெவன் லெவன்ன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர்னா என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைம் நம்பர் என்னன்றது அதில் பார்த்தலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் பேசிக் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலையும் என்ன கான்செப்ட் வருதோ அதை பேசிக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துறேன் இதை தாண்டிலாம் பார்க்க தேவையில்ல ப்ரைம் நம்பர் இப்போ வந்து இப்போ ஃபோர் இருக்குது இப்போ ஃபோர் எந்த எந்த நம்பரெல்லாம் டிவைட் பண்ணுவீங்க நாலு எந்த நம்பரெல்லாம் வகுப்படும் அது அது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா டூ ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் ஒன் ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ஒரு நம்பர் ஒன்னாலையும் அந்த நம்பராலையும் மட்டும் டிவைட் ஆகுதோ அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் பட் ஆனால் இது டூ ஆலையும் டிவைட் ஆகுதா ஸோ ஃபோர் வந்து நாட்டு ப்ரைம் நம்பர் இப்போ த்ரீ த்ரீ வந்து எதாவது டிவைட் ஆகும் நல்லா யோசிப்பாங்க ஒன்னாலையும் த்ரீ ஆலையும் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஒன்னாலையும் அந்த நம்பராலையும் மட்டும் டிவைட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஓகே இதுதான் ப்ரைம் நம்பர் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சொல்கிறேன்ப்பா ஃபிஃப்டீன் எதாவது டிவைட் ஆகும் ஒன்னாலையும் ஃபிஃப்டீனாலே டிவைட் ஆகும் ஓகே த்ரீ டேபிளில் போகும் ஃபைவ் டேபிளில் போகும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் இதுதான் வந்து ப்ரைம் நம்பர
டுவெல் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அதனால் தேர்ட்டின் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீன் வந்து டுவெல் டிவைட் ஆகும் செவன் ஆல் டிவைட் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டர் எழுதிட்டு போகிறோம் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இதில் கேட்ட கிரவரிகள் எழுதுறாங்க ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் போடணும் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி தரேன் ஓகே இப்போ வந்து ஓகே அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் வந்து த்ரீ ஆள் ஆகும் இதில் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது சிக்ஸ்டீன் வந்து டூ ஆல் டிவைட் ஆகும் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது செவன்டீன் எதாலையுமே ஆகுது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எதாலையும் டிவைட் ஆகுது ஸோ செவன்டீன் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இந்த நம்பர்லாம் இந்த ஆர்டரில் இருக்கா பாருங்கள் லெவன் இருக்குது தேர்ட்டீன் இருக்குது செவன்டீன் இருக்குது அதுக்கு எயிட்டீன் த்ரீ ஆள் ஆகும் சிக்ஸ் ஆள் டிவைட் ஆகும் டூ ஆள் டிவைட் ஆகும் ப்ரைம் நம்பரே கிடையாது அடுத்து நைன்டீன் நைன்டீன் அங்கே இருக்கா இருக்கிறது அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது டூ ஆள் டிவைட் ஆகும் டென் ஆளையும் டிவைட் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் ஆள் டிவைட் ஆகும் நிறைய நம்பர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படி விட்டுருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ டேபிளில் போவோம் செவன் டேபிளில் போவோம் நோ டுவெண்ட்டி டூ டூ ஆள் டிவைட் ஆகும் போ லெவனும் லெவல் ஆனையும் டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி த்ரீ எந்த நம்பராலையும் டிவைட் ஆகுது யோசிச்சு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பு இல்லை ராஜான்றால ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டேபிள் எயிட் டேபிள் டூ டேபிள் ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள் ஆகும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ டேபிள் ஆகும் சிம்பிளாக முடிச்சுருங்க தேர்ட்டின் டேபிள் ஆகும் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து நைன் டேபிள் த்ரீ டேபிள் வேற அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டேபிள் செவன் டேபிள் ஃபோர் டேபிள் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் இதாலேயும் ஆகாது டுவெல் ஆகுமா ஆகாது த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஆகாது ஏன்னா டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அடுத்து த்ரீ டேபிள்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி தான் த்ரீ டேபிளில் போவோம் ஸோ எதுவுமே இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இந்த லாஜிக் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஓன்லி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லாஜிக்கில் இது ஆட் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதோட லாஜிக் இது வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு கான்செப்ட் கற்றுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஓகே ஃபைண்ட் த மீன் ஆஃப் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த நம்பர்ஸோட மீன் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மீன்னா ஒன்றும் இல்லை ஆவரேஜோட இன்னொரு வார்த்தை தான் வந்து மீன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இது என்னென்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் பை டோட்டல் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் பை டோட்டல்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் மீனும் அதே தான் சம் பை டோட்டல் தான் ஸோ இதெல்லாம் தேட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் என்ன ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செவன்டி டூ ஆன்சர் வந்து செவன்டி டூ பை எயிட் செவன்டி டூ பை எயிட் என்ன நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ ஓகே ஆன்சர் வந்து நைன் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ ஃபைன் த மீன் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் தான் அது இன்னொரு வார்த்தை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜுக்கான ஃபார்ம்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஆவரேஜ் கான்செப்ட் கவர் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் வீடியோ பார்த்தோம் அடுத்து நம்பர் சீரியஸில் வீடியோ பார்த்தோம் அண்டு கிலோமீட்டர் கன்வர்ஷன்லாம் பார்த்தோம் கிலோமீட்டர் அண்டு மினிட் கன்வர்ஷன் அதுக்கடுத்து ட்ரையாங்கிள் வீடியோ ஜாமெட்ரி ஒன்று பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஜாமெட்ரியில் ட்ரிக்னாமெட்ரினே வச்சுக்கலாம் அதை ஸோ இந்த சம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனாலும் வேறு ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு புரியல அதில் சம் சால்வ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்ட் ஒன் ஆஃப் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கெல்லாம் மேக்ஸ் வீக்குன்னு தோணுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நம்ம அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்